Բարև ձեզ, մենք սկսում ենք մաթեմատիկայ առաջին հերավար դասը, այն նվիրված է հիմնականում միջին դվրոցի աշակերտերի համար, բայց մենք կպործենք այն ավելի ընդարցակ սարքել և ընդգրկել այդ աշակերտների բոլոր ընտանիքի Ձեր ընտանիքի ասենք որինակի ամար մայրը պատրաստում է խմորեղենը, ամեն ինչը պատրաստում է և կարիք կա որպիսի կատ հլծտի արդեն խմորեղենը վերջնական պատրաստելուղ վերջնական պուլում և նան բասում է սարնարանը տեսնում է, որ կատ� երկու լիտրանոց ամաններով։ Հիմա դուք պետք է որոշեք, թե կանի լիտր կատ պետք է գնեք։ Բնականաբար այս խնդիրը արկա է դբրոցի երոր, չորոր, թինգեր, որ դասարանի դասագրքերում նման խնդիներ կան և Այժմ դիտարկենք մեկ այլ որինակ, ամանորի կապակությամ դուք ձեր դասանի ընգերների համար պատրաստել եք նվերներ տուպով և ձեր ծնողները ձեզ առաջարկում են, որպիսի նրանք շապավենով սիրում պատեթավորեք։ Մեկ տուպի տասը բաժանած երկուս հավասար է հինք տուպ։ Այսինքն երկու խնդիր ունենք, երկուսն էլ պարնակում են միանման մուտքային պայմաններ, առաջին դեպքում ունենք տաս լիտր գնելու անարժեշտություն, երկրոր դեպքում ունենք տաս � Երկու խնդիների լուծումն էլ նույն է տասը բաժանած երկուս հավասարը հենք, երկրորդը տասը բաժանած երկուս հավասարը հինք։ Հիմա եկեք մեզ հարստանք, արդյոք այս երկու խնդիները մաթեմատիկորեն կան և կյանքի վելուծենք, ինչ-որ տեսանելի պատճար չկա, որպիսի ասենք, որ նրանք ունեն տարբեր ծակումնաբանություն։ Այսինքն, եթե այս տաս մետր տուպը փոխարինենք ուրիշ իրով, խնդրի պատասխանը չի փոխվի։ Բայց եկեք այժմ որ Անցնում է մեկ տարի, ձեր մայրը որոշում է գրկին խմորեղ են սարքել և այս անգամ մեկ հիչ ավելի մեծ, չապեր ավելի մեծ է լինում և նրան արդեն պետք է տասնը մեկ լիտր կատ։ Հմորեղենը պատրաստելու համար և մայրը պետք է դուք կնեք։ Բնականաբար տաստմեկը չի բաժանվում երկուսի առանց մնացորդի, տալիս է կանորդում հինգ մնացորդում մեկ, և այժմ դուք պետք է որոշ է գնել հինգ տուպ կատ, թե վեծ տուպ կատ։ Բնականաբար, եթե դու� խրմորեղենը պատրաստելու համար անարժեշտ էր տասնմեկ լիտր կատ։ Հետևաբար դուք պետք է գնեք վեծ տուպ։ Հիմա գանք այս երգրորդ որինակին, երբ որ կրկին անցնում է մեկ տարի, դուք ձեր ընգերներին ուզում եք նվերները տուպ Եվ ձեր ծնողները կրկին առաջարկում են ժապավենով պատիթավորել և այս անգամ տանկա ոչ թե տաս մետր ժապավեն, այլ տասնմեկ մետր ժապավեն։ 
դուք կկարողանաք փաթ է թավորել, եթե 11-ը բաժանենք 2 կտա 5 մնացորդում 1, կկարողանաք փաթ է թավորել 5 տուփ, որովհետև 5 տուփ փաթ է թավորելուց հետո կմնամ 1 մետր ժապավեն, իսկ այդ վերջին 1 մետրով չեք կարողանա փաթ է թավորել։ Կստացվի 5 տուփ։ Եվ տեսեք, եթե առաջին օրինակում 10 թվով մենք ստանում ենք լրիվ նույն պատասխանը եւ մեզ թվում էր թե այս խնդիրների մեջ չկա իմ աստային տարբերություն, ապա երկրորդ օրինակում մենք տեսնում ենք, որ հենց որ մենք 10-ը փոխում ենք 11-ի, խնդրի պատասխանը փոխվում է։ Սա նշանակում է, որ այս նույնիսկ կզնական այս երկու խնդիրները 10 լիտր կաթի եւ 10 մետր ժապավանի դեպքում իրականում իրանից մի քիչ տարբերվում են։ Եվ ինչու մեկ այանում այդ տարբերությունը, սա մենք պետք է փորձենք միասին հասկանալ։ Ցավոք, քանի որ դուք այժմ այստեղ չեք որպիսի երկուխոսություն ծավալվի մեր մեջ, ես պետք է առանց ձեր կարծիքը հարցնելու բացատրեմ դրա տարբերությունը խնդիրների։ Փաստորեն մենք ինչ ենք տեսնում։ Չնայած նրան, որ երկու խնդրում էլ արկային 10 թիվը 10 թվի արկայությունը թույլ չի տալիս, որպիսի մենք հասկանանք, թե ինչու նկայանում այս երկու խնդիրների իմաստային տարբերությունը։ Իսկ իմաստային տարբերություն կա, որովհետև, երբ որ մենք հենց որ 10-ը փոխում ենք 11-ով, խնդրի պատասխանը մի դեպքում լինում է 6 տուփ եւ մյուս դեպքում 5 տուփ։ Հետևաբար այս խնդիրների մեջ կա իմաստային տարբերություն որը չի հասկացում միայն այն պատճառով որտեվ որ երկու տեղում էլ գրված է 10 թիվը եւ ահա թե ինչու՞մ է կայանում այդ տարբերությունը առաջին դեպքում երբ որ մայրը ասում է գնա խանութ եւ գնի 10 լիտր կաթ նա իրականում ասում է գնի 10 լիտր որի իմաստեն է որ լինի գոն է 10 լիտր որովհետեւ նա կարող է գնել 11 12 13 լիտր կաթ բայց եթե նա գնի 9 կամ 8 լիտր կաթ ապա մայրը չի կարողանա պատրաստել խմորեղենը այսինքն այստեղ գնած կաթի քանակը պետք է լինի առնվազն 10 լիտր թե եւ մայրը ասում է գնել 10 լիտր բայց կա մեջ այդպիսի իմաստային տարբերություն իսկ երկրորդ դեպքում երբ որ ունենք 10 մետր ժապավեն բնականաբար նրանք չեն կարող օկտագորցել 10 մետր ժապավենից ավել ժապավեն, նրանք կարող են օկտագորցել առավելագույնը 10 մետր։ Այստեղ էլ գալիս է այս խնդիրների տարբերությունը, որի մասին, եթե փոքր ժամանակ դուք դու կրթություն ստանալու չմտածեք այսպիսի տարբերությունների մասին, հետագայում ձեզ դժվար կլինի ընկալել այն։ Եվ այստեղ էլ ես կուզեմ ասել թե ով է հանդիսանում լավ մաթեմատիկոս։ լավ մաթեմատիկոս է այն անձնավորությունը որը կարողանում է տեսնել այս երկու խնդիրների տարբերությունը երբ որ խնդրում արկա են 10 թիվը այսինքն հենց սկզբից եթե հարցնեն այս երկու խնդիրները նույնն են թե չէ նա կպատասխանի ոչ նրանց մեջ կա իմաստային տարբերություն իսկ երբ որ մենք նայում ենք 11-ը ապա բոլորի սպարզ է դառնում որ այս երկու խնդիրների մեջ կա իմաստային տարբերություն ոտև պատասխանները փոխվում են սա առաջին օրինակն էր թե ինչ պեկ մեզ կարող կյանքում սովորացնել մաթեմատիկան եթե մենք այն ճիշտ սովորենք մաթեմատիկան ձեզ ցույց է տալիս տեսնել տարբերությունները եւ պրոբլեմները նախքան նրանք կտան որևէ ազդեցություն ինչպես այս դեպքում է մինչև մեզ օրինակով ցույց չտան որ 11 դեպ թվի դեպքում խնդիրները տարբեր են մենք չենք ընկալի խնդիրների տարբերությունը իմաստային տարբերությունը այժմ դիտարկենք մեկ այլ օրինակ հայտի է որ արմենը բապկենից ինը հատով ավել խնձոր ունի Հիմա ես կտամ խնդրի վերաբերյալ հարցը, որից հետո 10 վարկյան լրություն կպահպանեմ, որ ընթացքում դուք խնդրում եմ մտածեք, թե ինչ կլինի խնդրի պատասխանը, որից հետո մենք կշարունակենք զրույցը։ Արմենը բապկենից ինը հատով ավել խնձոր ունի, քանի խնձոր ավել կունենա արմենը բապկենից, եթե իր խնձորներից երկուս հտա բապկենին։ Տաս վարկյանը լրացավ Իմ փորձառությունը ցույց է տալիս, որ աշակերտների մեծ մասը պատասխանում է 7 
խնձոր, որը պետք է լինի ճիշտ պատասխանը, բայց իրականում այն ճիշտ պատասխանը չէ։ Եվ այժը մենք կպործենք պարզել, թե ինչու է այդպես չէ, եվ ինչու են երեխաները, դբրոցականները, եվ ինչու չէ նաև հաճախակի մեծերը պատասխանում է, որ Եվ լուծենք երկու այլ տարբեր խնդիններ։ Առաջին խնդիրը արմենը բապկենից կրկին ունի իննը հատով ավել խնձոր և արմենը իր խնձորներից երկու հատը, երկու հատը տալիս է գուրգենին։ Այդ դեպքում արմենը բապկենից որը արդեն ճիշտ պատասխանն է, ինչու, որոտև արմենը բապկենից իննը հատով ավել խնձոր ուներ, եթե իր խնձորներից երկու հատը նա տա գուրգենին, ապա նա բապկենից կունենա յոտ հատով ավել խնձոր, ոտև իր խնձորների կ կանի ավել խնձոր նա կունենա բապկենից, եթե գուրգենը երկու խնձոր տա բապկենին։ Այս դեպքում չիշտ պատասխանը կլինի հինք, որով հետև կանի որ արմենը բապկենից յոտ հատով ավել ունի, բապկենի խնձորները եթե երկու Մնում է հասկանանք, որ մեր առաջին խնդիրը, երբ որ արմենը բապկենին տալիս էր երկու խնձոր, իրականում երկորդ և երորդ խնդիրների համակցությունն է։ Իսկ ապես, արմենը բապկենից ին ատով խնձոր ավել ունի, նրա Երբ երկու խնձորը տվեց գուրգենի, տարբերությունը դարձավ յոտ, հարբենի և բապկենի խնձորների կանակի։ Իսկ երբ որ գուրգենը տալիս է բապկենին և երկու խնձորը, սխնձոր յոտը դարնում է հինք։ Հետևաբար այս հինքը Մենք սովոր ենք, որ ծացր դասարանում միջին դբրոցում էլ երբ որ խնդիրներ կան, ունենք ինը հատով ավել ունի, երկու հատով պակասեց։ Հնդրում լինչ սորաբա լինում են թվեր և աշակերտի խնդիրն է հիմնականում Հանդրում երեխաները չեն տեսնում, որ իրավիճակը կարող է լինել, որ երբ եմը շատ ավելի բարդ, կանց թե կա։ Կոնգրետ այս դեպքում խնդրում կա միեք հատ իննը թիվ և միեք հատ երկու թիվ, բայց խնդրի պատասխան է ինն Եվ արմենի խնձորների կանակն է երկուսով պակասում, և բապկենի խնձորների կանակն է երկուսով ավելանում, այսինքն երկուսը երկու տեղ ազդեցություն է գործում։ Իսկ եթե դուք հավակ դբրոցի կամ 7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
Այս երկու օրինակները, որ մենք դիտարկեցինք, դրա հիման վրա թույլ տվեք ամպոպել այս հորվա դասը, երկու օրինակ դիտարկեցինք առաջին դեպքում, երբ որ մենք ունենք երկու իրար նման խնդիներ, բայց նրանք ունեն իմաստային տարբերություններ և մինչև մենք տասը չենք փոխում տասնմեկի, մենք չենք տեսնում այդ իմաստային տարբերությունը, իսկ երկրոր դեպքում մենք ունենք խնդիր, որտեղ արկային ինը և երկու թվերը և նրանց միջոցով գործողություն է, որ լուծում ենք, լրիվ տարբերվում է այն մտացելա կերպից, որը մենք դբրոցական դաս ընթացում սովորաբար ստացել ենք, ոտև խնդրի պատասխանը մի կիչ այլ է լինում, կանց թե սովորական մեր իմացած երեխան ուսումնարության ընթացքում կարողանա հասկանալ նրպությունները իրավիճակային և դրանց կարողանա տալ ճիշտ լուծում։ Հոտև մինչև մենք չսովորենք իրավիճակին տալ ճիշտ կնահատականներ, մենք չենք կարողանալ տալ իրավիճակներին 